¿Quieres saber cómo pasé de matar animales a humanos? Entonces, siéntate, respira hondo y escucha con cuidado. Ganas nunca me faltaron, pero tenía que encontrar un motivo, una justificación, algo que me haga creer que lo que iba a hacer era correcto. Aún lo recuerdo, era un viernes por la noche y salía de mi trabajo. Fui al último en quedarme así que me tocó cerrar la tienda. De camino al auto, sentí que alguien estaba detrás mío. Al intentar abrir la puerta, esa persona me dijo, quédate callado o te va a ir peor. Me volteé rápido y era un tipo de tez morena apuntándome con un arma en medio de los ojos. Le confieso que en vez de asustarme, solo sentí adrenalina que corría por mi cuerpo. Bajé mi mirada a la del asaltante y vi sus ojos. Lo leí completo. Lo vi asustado. Parece que era su primera vez. Le dije, aquí hay cámaras y ahora mismo te están grabando. De pronto, su mirada cambió. Y me respondió, ¿tú crees que a mí me importa? Dame las llaves de tu carro ahora. Parecía que ahora sí iba en serio. Eso me gustó más. Con voz sonriente le dije, ¿Has matado a alguien alguna vez? Volvió a cambiar su mirada y estaba sorprendido. Me dijo, ¿Qué te importa? Dame tus llaves, mierda, no te lo vuelvo a preguntar. Poniendo el arma sobre mi frente. No podrán entender lo que sentí en ese momento. Una sensación orgásmica, por así decirlo. Suspiré un poco y le dije, si quieres usar tu arma, tienes que quitarle el seguro. Retrocedió un poco e intentó sacarle el seguro al arma. Al ver lo que se distrajo, lo agarré por el cuello y le estrellé la cabeza con la ventana de mi auto. Creo que me pasé un poco ya que la ventana de mi auto explotó en pedazos. Y si hablamos de la cabeza del asaltante, pues qué decir. Pero desgraciadamente, y para su mala suerte, aún estaba con vida. En ese momento mi cabeza empezó a planearlo todo. La bestia dentro de mí se salió del control. Amarré al asaltante y lo subí a mi auto. Segundo, entré a la tienda para borrar el video de seguridad. Yo mismo había diseñado la seguridad en la tienda, así que eso se me hizo fácil. Lo siguiente, limpiar la escena. Una vez hecho todo, me fui a terminar el trabajo. Lo llevé a mi lugar favorito, mi cementerio particular, donde estaban enterradas todas mis víctimas. Cuando lo saqué del auto ya estaba consciente. Me dijo que lo disculpara y que nunca más volvería a verle la cara si lo dejaba ir. No pude contener la risa. Le dije. A veces es mejor pensar dos veces lo que hacemos. Así no cometemos errores y peor si te va a costar la vida. Una vez más hizo su gesto de los ojos. Me dijo. Ten piedad. Yo, yo solo necesitaba dinero. Eso me causó más risa todavía. Y mientras lo amarraba a un palo, le dije, la gente como yo no tiene sentimientos. Eso nos hace débiles, ¿entiendes? Lo siguiente que me dijo sonó patético. 
Ahí se fue. Me dijo. Eh, yo me quería ir con mi padre. Y, y nunca se responsabilizó por mí. Por eso me volví lo que soy. Pero si me dejas ir prometo ser mejor persona. En serio, lo prometo. La risa de la cara se me fue por completo. Lo quedé mirando. Y le dije. Uno es dueño de su vida. Culpar a otros de nuestros errores es de cobardes. Pero tranquilo, ya tendrás tu tiempo de hablar con tu papá en la otra vida. ¿A qué te refieres? respondió. Pues me encargaré que ustedes se junten. No te preocupes. De nuevo el gestito en los ojos. Esta vez gritó con todas sus fuerzas. Si le haces algo a mi papá, no te lo perdonaré, bla, bla, bla. Lo miré y agarrándole del cuello le dije, así me gusta. Al menos te irás como un valiente. Le tapé la boca y recogiendo mi bate de béisbol, empecé a recordar todo lo que había hecho. Los animales que había asesinado, la bestia que era y lo que me iba a convertir si hacía esto. Lo miré a los ojos y vi sus lágrimas cayendo. El miedo que le causaba y lejos de darme lástima, motivó más a la bestia que llevo dentro de mí. Levanté el bate y le pegué tan fuerte en la frente que se le abrió en dos. Lo volví a mirar de nuevo y vi como su cuerpo temblaba. Me quedé observándolo. Creo que solo fue unos segundos. Pero para mí duró una eternidad. La satisfacción que sentía era inmensa. Recordé al terrorista que mató al alcalde y su cara, sus ojos, su sonrisa. Me había convertido en un asesino y me encantaba. Cuando desperté aún temblaba. Así que decidí desamarrarlo. Su cuerpo cayó desplomado. La sangre que brotaba de su cabeza era demasiada. Créanlo o no, aún seguía vivo. Creo que el equipo de béisbol que me rechazó tenía razón. No soy bueno para el bate. Así que decidí enterrarlo. Cabé por unas horas y cuando por fin terminé, tiré su cuerpo dentro del hueco. Digamos que lo enterré vivo. Una lacra menos. ¿Qué importa? Fui a mi casa, me saqué la ropa, lo puse en la lavadora y me fui cantando hacia la ducha. El agua me limpiaba la sangre que me había salpicado. Miraba como la sangre se iba por el drenaje. Al terminar, saqué algo para comer de la refri. Me tiré a la cama a ver televisión y me dormí. A la mañana siguiente, no fui a trabajar tranquilo. Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a tu señor. Mírame con atención y te verás a ti mismo. ¿Cuánta razón puede tener Charles Manson al decir eso? Pregúntatelo esta noche. Si la historia te gustó, no te olvides de dejarme un pulgar arriba. Si deseas, suscríbete a mi canal. Subo historias muy seguido. Si quieres una continuación de esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Tutogo y espero duermas bien esta noche.